Karibuni sana Taha. Yeye ni wadau wakubwa. Na tumefika tulipofika kwa sababu ya ushirikiano mkubwa ambao tupo pamoja nani. Kwa kweli tunajivunia ushirikiano baina ya Taha Sector Horticulture na Media na hasa Media Northern Zone. Kwa kweli mmetusaidia kwa viwango. Hata heshima ambayo Taha tunaipata sisi sasa hivi kwa wadau wa maendeleo kwa serikali inatokana na publicity positive publicity ambayo tunapata kutoka kwenu. Kwaona mbona nianze kwa kuwashukuru sana. Sana. Lengo hasa la sisi sekta binafsi leo kuongea hapa ni kwa mara ya kwanza tunatoa tamko rasmi kuhusiana na budget ya serikali ambayo ya mwaka 2019-2020. Tumefanya uchambuzi wa kina kwa kupitia baraza hilo la kilimo na kwa kupitia taha na tunayo ya kusema hasa tukiangalia sekta ya kilimo imetokea vipi na serikali imeichukulia vipi katika masuala haya mazima ya utengaji wa fedha hasa kwenye maendeleo ya kilimo na uendelezaji wa sekta ya kilimo hata sita hacha kuipendelea sekta ya utikacha ambayo ndo sekta ambayo nimekuwa nikiongoza kwa muda mrefu sasa kwanza kabisa ni anze kwa kuishukuru serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada kubwa sana na kwa mikakati ya kina ambayo tunaiona sasa ya kuendelea moja kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya kilimo kwa ujumla na kama tunavyojua sasa hivi tuna azma hii ya taifa ya mapinduzi ya viwanda sasa uwezo kuongea mapinduzi ya viwanda bila kuongea sekta ya kilimo zaidi ya asilimia tano ya rasilimali ambazo zinakwenda kwenye viwanda zinatoka kwenye kilimo kwa hiyo kusipokuwa na jitihada madhubuti za kutransform kilimo Tanzania tusahau kutimiza azma yetu ya mapinduzi ya viwanda na ndio maana ni muhimu sana tulipofanya uchambuzi huu wa kujua ni nini nafasi ya kilimo kwenye bajeti ya taifa ya mwaka 2019-2020 sasa mchakato wetu huu haukuanza tu baada ya bajeti hii kutangazwa tulianza uchambuzi wa kina wa masuala yote yanayokwamisha yanayo ama yanayoisumbua uh, yanayoathiri maendeleo ya kilimo tulifanya uchambuzi wa kina kwa kushirikiana na wenzetu wa secretariat ya, ya ACT pamoja na Taha na wadau wengine ambao wanafanya kazi eh, kwenye kilimo Tanzania kuweza kujua ni masuala gani hasa ya kikodi lakini ni tozo zipi ni ada zipi ambazo si tunaona ni kero na zinaongeza urasimu katika maendeleo ya kilimo nchini kwa hiyo tulipita kunako stahili tukafanya tukawakilisha tuka, tuka mapendekezo yetu kama sekta ya kilimo kwenye task force ya taifa yanayohusiana na mambo ya sera tulikwenda mpaka bungeni tukakutana na kamati mbalimbali za bunge yani katika kutetea na kuele, kuelewesha eh, viongozi wetu hawa kuhusiana na ni vitu gani vinatakana vifanywe nini ili kuendeza kilimo lakini kama mtakumbuka pia tulikuwa na kikao kikubwa na mawaziri takribani tisa pale AICC ilikuwa ni mwaka mwaka huu na katika mwezi wa tatu mwaka huu na tuliweza pia kupata fursa nilipata fursa mimi binafsi uh, kama mwenyekiti wa, wa ACT lakini pia kama mkurugenzi wa Taha kuwasilisha ni mambo masuala ya kilimo kwenye kile kikao chetu kilichofanyika AICC na no hakika mlikuepo na tuliongea pia na alikuepo waziri wetu wa uwekezaji uh, honorable Angela Kairuki walikuwa waziri wetu wa fedha na walikuwa mawaziri wengine na walituahidi kwamba yale mapendekezo ambayo tuliyowakilisha siku ile wangeenda kuyafanyia kazi na kwa kweli tunashukuru serikali kwa sababu mengi ya yale mambo ambayo tuliongea siku ile hapa Arusha na mengi ya yale ambayo tuliongea tukiwa Dodoma mengi ya yale ambayo tuliyowasilisha kwenye task force mwaka huu yametekelezwa kwa hiyo sisi tunashukuru sasa ningeomba kuanza tu kwa kutoa labda mwenendo tu wa uchumi alafu tutarudi sasa kwenye kilimo. Tunapoangalia tunapoongea tunapoiangalia Tanzania na, na uchumi kwa ujumla tuanze kuangalia na pato la taifa. Tunaona kwamba ukuaji wa uchumi wetu umefikia asilimia saba. 
na ina maana umeongezeka kwa mwaka mwaka jana 2018 ukuaji wa uchumi wetu uliongezeka kwa takriban asilimia umefikia asilimia saba zaidi ya mwaka 2017 ambapo ulikuwa ni asilimia sita point nane kwa hiyo hiyo ni inaonyesha positive indication kwamba uchumi wetu unakuwa lakini vile vile ukiangalia mwaka jana pato la taifa lilifika li, li, li uh, trillion 129.4 mwaka jana ukilinganisha na mwaka wa 2017 ambapo tulikuwa tu e, pato la taifa lilikuwa kwenye trillion 118.7 kwa hiyo pia unaona kuna jitihada kabambe za kitaifa za kukuza mapato ya ndani sisi kwetu uh, hasa upande huu wa sekta ya kilimo sisi tunaona ni 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 ni, 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 tisima, ni growth it's a positive trend lakini vile vile tukitoka kwenye lile macro economy ama pato la taifa tukija kwenye mtu binafsi tunaona pia ile per capita income ya mtanzania imeongezeka mwaka jana tulikuwa tunaongelea dola za kimarekani elfu moja na tisini zinazokwenda kwa mtanzania ni ongezeko kutoka mwaka juzi ambapo tulikuwa tunaongelea chini ya hiyo dola elfu moja na tisini kwa hiyo kwa hesabu ya haraka haraka tunaongelea mwaka jana ni milioni mbili laki nne na hamsina nane zilikwenda kwa mtanzania hiyo ni per capita income mwaka elfu mbili na kumi na, na saba tulikuwa tunaongelea milioni mbili na laki tatu kwa pia ile per capita income inokuwa kwa mtanzania imeongezeka lakini sasa ongezeko hilo lina translate vipi kwa hizi shughuli za kiuchumi na ndipo hapa tutaikuta kilimo tutakuta kwamba kuna sekta tano ambazo kwenye uchambuzi wetu tumeona kwamba zimeshiriki kikamilifu katika kuongezeka kuongeza pato la taifa lakini vile vile katika kuongeza nini uh, uh, ili per capita income mapato yanayokwenda kwa, kwa mtanzania kwa mtu mmoja mmoja sekta ambayo imefanya vizuri sana katika uchambuzi wa mwaka 2018 ni sekta ya sanaa pamoja na burudani ambayo pia iliongezeka katika asilimia 13.7 ikifuatiwa na sekta ya ujenzi ambayo ilikuwa kwa asilimia 12.9 sekta ya uchukuzi pia sekta ya shughuli za kitaaluma science pamoja na ufundi na sekta ya habari na mawasiliano sekta yenu hii ilikuwa pia kwa asilimia tisa ilifikia asilimia tisa point moja. Sasa kilimo nacho hakikubaki nyuma. Kilimo sasa mwaka jana kilikuwa kwa asilimia tano point tatu. Sasa tukiangalia kilimo kimekuwa kwa asilimia tano point tatu ukilinganisha labda na sekta ya ujenzi ambayo ilikuwa ni asilimia point tisa. Lakini ukija kuangalia contribution ya sekta ya kilimo kwenye uchumi wa nchi ama tunasema sekta ya mchango wa kilimo kwenye pato la taifa utagundua kwamba sekta ya kilimo ndio inayoongoza. Regardless of the fact kwamba sekta ya kilimo ilikuwa kwa asilimia 5.3 wengine wakiwa kwenye asilimia 13.7 lakini tunapoongelea mchango wa sekta za uchumi kwenye pato la taifa unagundua kwamba sisi sekta ya kilimo tunachezea karibu asilimia 30 kwenye pato la taifa takriban asilimia 30 mwaka jana tulikuwa kwenye asilimia 28.9 tukifuatilia na sekta ya ujenzi ambayo iko kwenye asilimia 13 sasa unatoka kwenye asilimia 30 unaenda kwenye asilimia 13 ndio sekta inayotufuata sekta ya ujenzi alafu biashara na matengenezo asilimia tisa. kwa hiyo tunaweza tunasema nini hapa tunasema kama taifa kama tunataka kweli kufikia kukomboa taifa la Tanzania kiuchumi kiafya kimaendeleo na watanzania ni lazima tuweke nguvu sana kuisupport sekta ya kilimo kwa sababu ndio sekta ambayo ina contribute sana kwenye maendeleo ya ya uchumi wa nchi yetu sasa naomba nirudi kwenye budget sasa makili ilikuwa ni utambulizi utangulizi. Bajeti yetu mwaka 2019 2020 inasema nini? Katika hotuba ya bajeti kuu ya serikali ambayo ilisomwa na waziri wa fedha tarehe 13 mwezi wa sita mwaka 2019. Mheshimiwa wetu na katika hotuba ya mheshimiwa waziri wa kilimo ambayo pia ilisomwa mwezi huu wa sita imetoa vipaumbele sana imetoa vipaumbele sana na naomba nirudie imetoa vipaumbele sana mwaka huu kwenye sekta ya kilimo na ni vipaumbele gani naomba tuanze kwenye eneo la mazao yani kilimo kwenye mazao sekta hii imetoa na ni budget hii ya, ya mheshimiwa waziri wetu wa kilimo lakini vile vile na waziri wetu huyu wa fedha imetoa kipaumbele moja kwenye upande wa mazao kwamba serikali imekomit kuongeza jitihada za upatikanaji wa, wa pembejeo sababu kilimo bila pembejeo hatuwezi kwenda 
kwa imetoa kabisa tamko rasmi na commitment kwamba kwa mwaka huu kutakuwa na jitiada za kimsingi za kuhakikisha kwamba kuna kuwa na upatikanaji lakini sio upatikanaji tu pia usambazaji wa pembejeo na huduma mbalimbali za ugani lakini vile vile serikali imetoa commitment kwamba kutakuwa na uwekezaji wa kina kwenye ujengaji wa magala ya mas- kwa ajili ya kupatikana kwa masoko na hasa kwa kuzingatia mazao ya kimkakati ya nchi na hotikacha imo eneo la pili ni katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwajiliaji serikali pia imecommit kwamba kwenye upande wa mazao itahakikisha kwamba inaendelea kuboresha lakini vile vile inaendelea kujenga miundombinu ya umwajiliaji wa mazao na pia upatikanaji wa mbegu bora na udhibiti wa mazao wa magonjwa na vitu kama hivyo sasa kwenye mifugo serikali imesema nini moja ya mambo ambayo bajeti yetu ama commitment ya serikali imeenda ukiangalia sekta ya mifugo imeenda kuimarisha imetoa commitment kwamba itakwenda kuimarisha hasa mashamba ya kuzalishia mitamba nafikiri tunaelewa tunaposema mitamba hawa ni mangombe jike kwa ajili ya uzalishaji na vile vile itaenda kuimarisha sana vituo vya uhamilishaji kwa ajili ya kupata mbegu bora za uzalishaji wa mifugo hilo ni moja lakini la pili serikali imetoa commitment kwamba itaendelea na jitihada kubwa kushikana na sekta binafsi katika kudhibiti magonjwa na kukabiliana na magonjwa ya milipuko kwa mifugo ili kuongeza nini uzalishaji wa kina na kukidhi ubora wa malighafi zinazotokana na mifugo kwa viwanda vinavyoendelea kujengwa hapa nchini eneo la tatu ambalo serikali imesema inaenda kutoa kipaumbele ni kutenga maeneo ya malisho kutenga kupima na kutenga maeneo ya malisho kwa ajili ya mifugo yetu ili kupunguza migogoro kati ya kilimo na wafugaji kwa hiyo hili serikali imetuhakikishia ime, ime, ime kwamba inakwenda kulifanyia kazi sasa kwenye uvuvi huku pia serikali imetoa commitment kubwa kwenye sekta ya uvuvi ambayo pia ni kilimo moja serikali imetoa commitment kwamba itaenda kukamilisha maandalizi ya ujenzi wa bandari ya uvuvi na ununuzi wa meli kubwa za uvuvi hii ni commitment kubwa sana kama nchi maana tulikuwa tunasuasua kwenye masuala ya, ya uvuvi bado tulikuwa kuna uvuvi haramu unaendelea kwa serikali imetoa commitment kabisa kwamba ile bandari ya uvuvi inaenda kukamilisha maandalizi ya ujenzi wa hiyo bandari lakini vile vile serikali imetoa commitment kwamba itanunua meli kubwa ambazo zitasimamia masuala ya uvuvi kama nchi eneo lingine ambalo kwa kweli limetupa furaha sana ni tamko la serikali ya kwamba linaenda kufufua shirika la uvuvi la Tanzania ambalo linaitwa Tafiko. Serikali imesema kufufua shirika hili ili kuweza kusimamia uwekezaji katika ukanda wa uchumi wa bahari na bahari kuu. Eneo la tatu ni kuimarisha usimamizi wa rasilimali za ufu, uvuvi katika ukanda wa Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na ukanda wa Pwani ili kuongeza sasa udhibiti na kukomesha biashara haramu ya mazao haya ya uvuvi nchini. Kwa ukiangalia sasa hizo hayo ndio matamko commitment ya serikali kwa upana kuhusiana na sekta hii ya kilimo nchini. Sasa tunaporudi kwenye kuboresha mazingira ya uwekezaji kwenye kilimo. Bado narudia kusema kwamba tunaipongeza serikali. Na tunaishukuru serikali yetu ambayo inaongozwa serikali ya ya tano. Inaongozwa na mheshimiwa rais wetu mheshimiwa John Pombe Magufuli sababu kwa kweli tunaona jitihada za dhati sana kwenye kuboresha mazingira ya uwekezaji kwenye kilimo cha Tanzania hasa kuona jinsi ambavyo kuna mpango thubuti wa kutekeleza ule mpango kazi wa kuboresha mazingira ya biashara ya kilimo ambayo inaitwa comprehensive action plan CAP for the implementation of the blueprint kama mnajua sekta binafsi kwa kushirikiana na serikali tulitengeneza blueprint ambao ni kama roadmap inayoainisha ni nini kifanyike ili kuboresha mazingira ya uwekezaji Tanzania. Kwa kuna 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 mambo ambayo yanayoendelea nayo tuonyesha nayo tutia moyo si sekta binafsi ya kwamba serikali imedhamiria hasa na imeanza utekende, utekelezaji wa blueprint hasa katika ile masuala ya muhimu ambayo tuliainisha. 
katika uh, hatua za awali sasa kutekeleza ile blueprint mwaka huu baada ya kusema kwa hii budget speech tumeona kwamba serikali imepunguza ama imeondoa kodi pamoja na tozo zaidi ya hamsini na nne. kodi pamoja na tozo hamsini na nne zimeondolewa ama zimepunguzwa mwaka huu na sekta yetu ya utikacha ime, imefaidika sana na na na, 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 na kuondolewa kwa tozo hizo pamoja na kodi lakini pamoja na kuondolewa kwa kodi hizo na tozo mbalimbali mbali. tumeona pia serikali imefanya jitihada za kimkakati za kupunguza mwingiliano baina ya taasisi na wizara za serikali na taasisi ambazo zimeguswa sana ni TFDA pamoja na TBS lakini taasisi nyingine ambazo zimeguswa sana katika ma- ma- kuondolewa kwa kodi hizi na tozo of course nimetaja TFDA nimetaja TBS uh, ofisi ya mkemia mkuu pamoja na wizara ya uvuvi kwa haraka haraka tu TFDA yenyewe serikali imeondoa tozo imefuta tozo tatu zizo kwa zinachajiwa zina na, na, na TFDA kwenye upande wa TBS serikali imeondoa tozo imefuta tozo tano imagine tozo tano ambazo TBS walikuwa wanazichaji wana serikali imeondoa kwenye upande wa wizara ya uvuvi mifugo na uvuvi peke yake serikali imefuta tozo kumi na tano. sasa ukija kwenye mazao ndio unakuta kwamba hizo nyingine zote kufikisha zile tozo hamsini na nne serikali imeondoa. Yaani ni commitment ya ajabu. Mimi nasema kwamba ni mara ya kwanza sio kama Kelvin nikisema hivyo. Ni mara ya kwanza kuona kwamba kwa, kwa pamoja tozo kodi na shuru mali mbili umetolewa kwa wingi kiasi hichi. Kwa kweli ni commitment ya hali ya juu. Sasa tukija kwenye maboresho ya kodi, tuongelee sana maboresho ya kodi na naomba nitoe mfano wa sekta ya utikacha peke yake. Kwenye upande wa utikacha peke yake Serikali ime, imeondoa kodi ya ongezeko la thamani VAT kwenye makasha ya, ma, ya, ya majokofu yani kwenye code rooms ile kodi VAT imeondoka. Kwa hii na maanisha nini? Tunapoanza kuingiza hizi hizi teknolojia zitakuwa kwa bei nafuu na zinaweza zikatumika na wawekezaji mbalimbali ndani ya sekta otikacha. Hili ni jambo ambalo tumelipigania kwa muda mrefu sana lakini mwaka huu tumeona likitekelezwa. Eneo lingine ni kuhusiana na wauzaji wa mazao nje ya nchi. Mwaka jana serikali ilikuja na sheria ya kwamba wale watakaokuwa wanasafirisha nje ya nchi mazao ya agriculture ambayo hayajachakatwa yakiwa kwenye raw form hawatarudishiwa VAT. Tulipambania hili tukaielekeza tukawaambia serikali yetu kwamba sisi kwa mfano kwenye utikacha mazao mengi tunayo ya export yanakwenda in the raw form kwa mfano matunda hatuchakati matunda parachichi linakwenda kama parachichi embe linaenda kama embe kama tunauza french beans inaenda kama french beans kwa hiyo sisi ndio tungekuwa kwanza kwenye utikacha ku, ku, ku nisemeje kuathirika na na sera ile kwa serikali ilitusikiliza tunamshukuru Mungu na tunashukuru serikali na tayari serikali imetoa ruhusa kwamba mazao haya ya kilimo yatakokuwa yanakwenda nje ya nchi yatakuwa yanaruhusiwa kurudishiwa vat ambao walikuwa wameitumia kama input wakati wanazalisha. Kwa hiyo hiyo ni, ni kitu muhimu. Eneo lingine ni ushuru wa forodha, yani ile custom duty. Serikali imepunguza custom duty kutoka asilimia kutoka asilimia kumi mpaka sifuri kwa mwaka mmoja kwenye makaratasi yanayotumika kama malighafi ya kutengenezea vifungashio vya mazao ya otikacha. Kwa hiyo hii Shuru wa forodha umepunguzwa umeondolewa tuseme kutoka asilimia kumi tu sifuri sisi tunashukuru serikali kama vile itoshi pia serikali imepunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia shina tano mpaka asilimia sifuri kwa mwaka mmoja kwa vifungashio vyote vya mbegu hiyo nao kwa kweli is a milestone tunashukuru sana serikali na vile vile serikali imeongeza ushuru wa forodha kwa mazao ya otikacha yanayoingizwa nchini maana yake nini ina protect the local industry hapo nyuma tulikuwa tunaona watu wanaingiza nyanya wanaingiza eh, hizi hoho wanaingiza vitu kadhaa wakulima wetu wanabaki na mazao kwa hiyo sasa hivi ili kumsaidia mkulima aweze kupata soko la ndani ukitaka kuingiza zao la zao la otikacha ingiza ndio lakini utachaliwa kodi kwa asilimia 35 kutoka asilimia 25 ilipokuepo hapo nyuma kwa hiyo hii ni kulinda 
e, wawekezaji wetu wa ndani. Hiyo ni baadhi tu ya kodi ambazo serikali imepunguza ama imeondoa kwenye kilimo tukichukulia kesi ya hotikacha. Sekta ya kuku na yenyewe imefaidika sana. Wakati huko nyuma ulikuwa ukisafirisha kifaranga kutoka point A kupeleka point B, unalipa shilingi elfu moja kwa kifaranga kimoja. Yaani ndani ya nchi hii unatoa kifaranga pale kikatiti unaleta mjini. Eti kifaranga kimoja unalipa elfu moja. Tukamwambia serikali hapana. Hii ni kuzuia uwekezaji wa ndani. Kwa serikali wameondoa. Kwenye sekta ya maziwa nako, tukta vifungashio vya maziwa ilikuwa ni kasheshe. Mwaka huu serikali wameondoa. Kwa hiyo tukta sekta mbalimbali za kilimo kwa kweli zimeguswa positively na bajeti hii. Sasa hiyo ni kwenye upande wa kuboresha mazingira ya kilimo hasa kwenye masuala ya kodi, tozo na ushuru. Lakini je, hivi bajeti iliyotengwa kwa kilimo iko kwenye hali gani? Ukiangalia bajeti ya nchi, mwaka huu serikali bajeti yetu mwaka 2019-2020 ni trillion 33. Trillion 33.1. Hiyo ndio bajeti ya, ya taifa. Sasa kilimo tuna portion gani hapo? Kwenye hiyo trillion 33.1. Utakuta kwamba hapo kidogo tunatoa rai kwa serikali pamoja na mambo mazuri ya tunayofanya ambayo yanalenga ku boost productivity kuhamasisha ku, uwekezaji lakini kama budget ya maendeleo ya sekta ya kilimo haitafikia makubaliano ambayo tumekubaliana kwenye CADEP Comprehensive Africa Agriculture Agriculture Africa Development Program ambao maraisi wetu walikutana maputo inaitwa maputo declaration mwaka ule wakaweka wakaingia mkataba kama nchi za Afrika ya kwamba wanakwenda kuelekeza asilimia kumi ya bajeti ya nchi zao kwenye kilimo na ukiangalia kwa kweli um, kilichotokea mwaka huu tunaweza tukasema kwanza kuna mambo mazuri yamefanyika lakini tunapokuja kwenye bajeti ya location tunaona bado nchi haifanyi vizuri. Ukichukulia hizo trilioni 33.1 ambazo ni budget. Bilioni 717 tu. Si ndio? Bilioni 717 tu. Ndio zina zinaweza zikawa zinakuja kwenye maendeleo ya kilimo. Na hii sio siongelei wizara ya kilimo peke yake. Ninaongelea bajeti zinazo inayoelekezwa kwenye maendeleo ya kilimo kwa kupitia zile agriculture lead ministries. Yaani bajeti inayokwenda kwenye wizara yetu ya kilimo, kwenye wizara yetu ya viwanda na biashara, viwanda uh, uh, mifugo na uvuvi, lakini pia na tamisemi. Yaani kwa ujumla wao bajeti ambayo inaweza kwenye zile bajeti ambazo zimepelekwa kwa sababu bajeti zilizokwenda kwenye hizo wizara ni karibu trilioni 6.6 trillion 6.6 ndio zimekwenda kwenye hizo 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 wizara ambazo nimezitaja yani wizara ya kilimo uvu, mifugo na uvuvi vi, viwanda na biashara na tamisemi wamepelekewa karibu 6.6 trillion sasa kati ya hizo zinazokuja kwenye maendeleo ya kilimo si zaidi ya bilioni 717 sasa ukiangalia asilimia ile bilioni 717 ni kama asilimia mbili tu ya bajeti ya nchi kwa tunasema nini? Tulijikomiti kama taifa kuwekeza takriban asilimia kumi ya bajeti yetu ambayo ingekuwa ni zaidi ya trilioni tatu. eh ingekuwa zile trilioni 3.3 kuingia kwenye maendeleo ya kilimo lakini sasa hivi tunapeleka asilimia mbili. Bado sisi kama sekta binafsi tunasi, tunasema hivi pamoja na kwamba serikali ina jitihada inapambana ina, 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 ina kwa kweli na kuna commitment kuna political will ya kutransform kilimo, kutransform utikacha na mazao mengine. Kini hili eneo la budget bado kama nchi tunatokea tulifanyie kazi. Um, eneo lingine ambalo ningependa kusema kwa hasa kulinganisha na kilimo ni kwamba sasa budget yetu inasemaje? Mapato tu, tunaangaliaje mapato ya nchi kwa mwaka? Tumesema mwaka jana nchi ili iliingiza mapato takriban ya trilioni 129. Mwaka 2019 ishirini. nchi inategemea kuingiza mapato kwa takribani trilioni 145.2019-2020 trilioni 145. Sasa kama kilimo pekee tumesema kwamba kinachangia 
mapato ya nchi kwa asilimia takriban 30 inamaanisha hapo sekta ya kilimo inachangia mapato ya mwaka huu kwenda mbele kwa takriban trilioni 44 sasa kama tumetengewa 2% ya budget lakini bado tuta contribute trillion 44 je tuki, tukipilekwa kwenye asilimia kumi, ina maana sekta ya kilimo peke yake inaweza ikachangia zaidi ya trillion moja kwenye pato la nchi hiyo ndio message ambayo tunatoa kwa the more budget nchi kiamo kwa allocate kwenye kilimo the more contribution ya kilimo itaonekana kwenye kwenye pato la taifa kwa hiyo kuna umuhimu sana na tunatoa rai sisi sekta binafsi kwa serikali yetu pamoja na jitihada kubwa za kuboresha kilimo na hizi subsectors za kilimo lakini bado kwenye eneo la budget inabidi tu tutendee haki sekta ya kilimo na eneo jingine ambalo tunaona kwa hiyo kwa niaba mimi nasema kwamba ya sekta ya kilimo sekta binafsi ya kilimo naomba niseme kwamba tunamshukuru sana tunamshukuru sana mheshimiwa rais John Pombe Magufuli kwa commitment ya hali ya juu sana kwenye kuboresha mazingira uwekezaji kwenye kilimo. Yeye pamoja na viongozi wote wa serikali, mawaziri, wabunge na hata makatibu wakuu na wengineo. Kwa kweli wamefanya mambo makubwa. Tunashukuru. Lakini vile vile tunaomba tutoe rai kwamba bado bajeti ya kilimo iko chini. Tunaomba wajaribu kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukainua ile bajeti angalau iwe isoge isoge kufikia uh, asilimia nane huko kwenda asilimia kumi. Na eneo lingine ambayo tunaweza tukalisema hapa ni kwamba bado tunaamini ya kwamba pamoja na maboresho hayo kuondolewa kwa kodi tozo na ushuru kama hamsini na nne kama nilivyosema bado tunaamini kwamba kuna rumu ya kuendelea kuboresha mazingira uwekezaji zaidi blueprint yetu imeeleza mambo muhimu sana hasa eneo usiana na access to market kufikia masoko kilimo chetu bila masoko mkulima bado ataendelea kupata tabu tu kwa hiyo Jitihada za kuendelea kuimplement ama kutekeleza tuliyokubaliana kwenye blueprint ni muhimu sana kama taifa. Na hapo ndipo mkulima wetu na nchi itaona tija kwenye kilimo. Na la mwisho ambapo ni ruhusu sasa labda mniulize maswali ni kwamba bado tulifanya uchambuzi wetu tumeona kwamba uhiano kati ya mapato yanayotokana na kodi na yale mapato yanayotokana na tozo na fine bado sio sahihi. Yaani ule uhiano haujakaa sawa. Kwa hiyo bado tunashauri na tunaomba serikali iangalie kwa na tuweze ku strike a balance eh, kati ya ma, mapato yanayotokana na kodi halali na mapato yale mengine yanayotokana na kupigwa fine na kutozwa tozo mbalimbali. Bado hapo kuna eneo ambalo tunatukia tulifanyie kazi kama taifa. So the more investment coming into agriculture sector the more mapato ambayo serikali itaendelea kuyapata kutoka kwenye kilimo. Kwa hiyo sisi hilo ni eneo ambalo tunajaribu kuliweka wazi kwa serikali kwamba jinsi tukiendelea kuboresha mazingira yetu wawekezaji wengi watakuja na hata nchi haitaona shida kuendelea kutenga hela kubwa ambayo inakwenda kwenye nini kwenye kilimo chetu. Kwa hiyo hilo eh, Angelo nikikujibu tunapambana nalo sana. Na kazi yetu kubwa kama baraza na hata kama taha ni kuhakikisha kwamba vikwazo sababu nchi isipopata faida kwenye kwenye sekta ya uchumi kwa nini iendelee kuwekeza pale kwa sisi tunachotaka ni kwamba nchi yetu iendelee kuona faida kubwa sana kwenye sekta yetu hii ya kilimo na ndipo utaona itakuwa ina, ina, ina ile hamasa ya kuendelea kuwekeza kwenye kilimo kwa kazi yetu kubwa ndio hiyo ya kuhamasisha vikwazo vya na urasimu vikwazo mbalimbali katika sekta vinaondolewa lakini hatunyamazi vile vile kuambia serikali bila kuweka hela kwenye maendeleo ya kilimo Hakuna viwanda. Hakuna viwanda. Nilisema mwanzoni pale Angelo 65% ya raw materials zinazo kwenda viwandani zitatoka kwenye kilimo. Sasa bila kilimo viwanda hakuna. Kwa hilo ni kitu ambacho tunajaribu ku instill that knowledge and information kwa nani kwa viongozi wetu. Kwa mwaka 2013 2014, uhiano wa mapato yanayotokana na kodi na yale yanayotokana na tozo na fine ulikuwa kwenye asilimia tisina mbili kodi na asilimia nane yanatoka kwenye nini yale yasiyo ya kikoni lakini inaelekea kutokana na na na, na tathmini, uchambuzi uchambuzi ambao tumeufanya sasa hivi inaelekea mwaka 2019-20 uyano utakuwa 83 kwa 17 kwa hiyo unaona bado yani 83 ni yale ya kikodi 17% ni haya ambayo ni ya, ya tozo na fine 
Kwa hiyo tunasema mbona mbona mambo ya tozo anafanya bado yanazidi kupanda? Inabidi yale yashuke hiyo ndio maana maana yake nini? Hiyo inaashiria nini? Bado kutendelea kuwa na urasimu, bado kutendelea kuwa na nini? Na hiyo inaweza ikawa ina create room ya, ya rushwa kwa sababu fine zinapozidi. Tozo zinapozidi. Mtu anatafuta njia mbadala ya kuzipooza. Kwa kama tunataka kupambana na rushwa, let us streamline our taxation system. Ndio tunachotaka kusema our taxation system must be very clear, very smooth and streamlined ili watu wetu waweze kulipa kodi zile kodi halali lakini tukitengeneza room ya kulipa mafaini, kulipa matozo, kulipa nini tunatengeneza room ya rushwa ndicho tunachotaka kusema nitaomba ni, ni, ni jibu hili kwa kusema kwamba sasa hivi tuna mkakati wa taifa wa kuendeleza sekta ya kilimo unaitwa ASDP2 Agriculture Sector Development Program. Ukiachilia ukiangalia tofauti kubwa utaniuliza kwani siku ilikuwa na SDP1. Sasa tofauti kubwa kati ya SDP1 na SDP2 ni kwamba kwenye SDP1 sekta binafsi ilikuwa haijahusishwa sana katika utekelezaji ule mkakati wa taifa kuendeleza sekta ya kilimo. Ndio maana pengine tulikuwa hapa na pale. Lakini pia budget allocation na vitu kama vile ilikuwa si sawa. Katika huu mkakati mpi mkakati wa sasa wa kuendeleza kilimo nchini utakuta kwamba asilimia stini, takriban 59.9 ya budget inayotakiwa kuendeleza kilimo inaangaliwa kutoka sekta binafsi tunasema ni, ni tak, e, kuendeleza hii ni trillion 13 yani budget ya kuendeleza sekta ya kilimo mkakati huu kuutimiza na zile pila zake zote utagarimu takriban Tanzania fedha za Tanzania trillion 13 Sio. Sasa katika hizo trillion 13 close to 60% itatoka kwenye sekta binafsi. Kwa tumeshirikishwa ipasaje. Na nikwambie kitu kaka yangu. For any transformation to be realized, it must be driven and led by the private sector. But enabled by the government. Sasa ukitaka kuona mapinduzi ya kweli kwenye sekta yote, lazima sekta binafsi ipewe kipaumbele ya kuendesha yale mambo. Na ndio tunayoyaona sasa hivi kwenye SDP2. Sasa wakati government ikitengeneza mazingira ya uwekezaji, mazingira bora ya uwezeshi na nini? Sisi sekta binafsi tunataka tupambane kuhakikisha kwamba kuna breeders, kuna mbegu za zinazohitajika na mbegu hizo zinafikiwa kulima. Tunatoka sekta binafsi tuwezeshe kuwekeza ipasavyo kwenye ule mnyororo mzima wa, wa thamani, lakini sekta binafsi inatakiwa iongeze pia capacity katika yenyewe kwa mfano kama sisi kama taa. Sisi tunaiangalia sekta hotikati. Sasa kama sisi wenyewe hatuko na capacity ya kutosha kutoa service zinazohitajika kwa wakulima unategemea mkulima utakacha anafaidika vipi. Kwa hiyo sisi tunapoongelea building resilience kwenye value chain tunaongelea resilient ya ya ya, ya, ya farm organizations kama ta. Kwa hiyo right tunayosema tunachokiona hapa e, ni kwambie ni kwamba moja tuna, tunapambana sana hasa si kama baraza la kilimo. Kwa kisha kwamba hizi taasisi zinazosimamia sekta mbalimbali za kilimo kwanza ziko strong zinaelewa inachotakiwa kufanya na zinatoa service inayotakikana itolewe kwa nini kwa wakulima alafu eneo la pili ambalo tunapambana nalo sana ni upatikanaji wa pembejeo upatikanaji wa pembejeo yani ile eneo ambalo tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali kwa nini naongelea upatikanaji wa pembejeo sasa hivi kama mnavyojua kumejea pembejeo fake unapoongelea mkulima ongeze tija wakati mbegu wanaokutana nao hayoti kwanza ni gali pili hawezi kuifikia mkulima sio rahisi kufikia tija wekezaji kwa hilo ni eneo ambalo tunalifanyia kazi sana eneo jingine sisi ni masoko na sisi kwenye, mfa, kwenye upande wa hotikacha naomba nitoe mfano mzuri tu kwenye sekta ya kwetu ya hotikacha sisi mnajua tuna kampuni kwa mfano ya logistics bila 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 miundo mbinu ya kufikia masoko uwezi kufika masoko sasa sisi tuna tuna tuna, tuna, tuna ipa kipaumbele sana kampuni yetu ya Taha Fresh ambao kwa sasa hivi ni kampuni inayojulikana kimataifa. Taha Fresh inafanya kazi nchi moja tisini duniani. Taha Fresh ina agents agents tisini, ma agent tisini kwenye nchi tisini duniani. Kwa nini tunafanya hivyo? Ni ili kumwezesha huyu mzalishaji mwekezaji wa Tanzania aweze kufikia soko lolote analolitaka kulifikia kwa tija. Sasa hivi tunafanya kazi na serikali kuondoa kero kwenye ports na airports. Ni kitu ambacho tumejikita. Tunafanya kazi na serikali kuangalia kwa nini tunatumia kwa nini tunatumia kwa mfano Mombasa. Hakuna shida kutumia Mombasa ni, ni nchi jirani, hamna shida. Lakini 
tunaacha tunatoa mizigo mbea tunatoa mizigo njombe tunapita Dar es Salaam hao tunaenda Mombasa hivi ni vitu vya kuviangalia kama nchi kwa umeuliza ni nini tunafanya mmoja wapo sasa hivi ambapo kwa kweli tumejikita ni kuboresha ule mfumo wa usafirishaji wa mazao yetu kufikia masoko na tuna fanya kazi na wizara yetu ya viwanda na wizara nyingine kwenye hilo. Eneo lingine kubwa ambalo tunalifanyia kazi sasa hivi ni kujenga miundo mbinu. Na hili sitasema sana. Lakini kuna mikakati kabambe ambayo sasa hivi tunakwenda kuitekeleza ya kuhakikisha kwamba tuna miundo mbinu ya umwagiliaji lakini miundo mbinu pia uhifadhi wa mazao. Kwa hiyo hayo yote e, ni 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 nasema ni jitihada za sekta binafsi na sekta ya umma katika kuboresha nafasi ya mkulima kwenye nchi yetu ya Tanzania. Yako mambo mengi sana lakini SDP2 tunavyoitekeleza hasa upande wa sekta binafsi kwa ushirikiano na umma na uhakika tutakuwa mahali. Naomba nikwambie ni kujibu juzi tulikuwa na mkutano mbea, mkutano wa taifa wa Otkacha. Kwa hasa tukitaji nyanda za juu kusini. Na kwenye ule mkutano tulikuwa na mawaziri wanne. Na wakuwa mikoa takriban watano na eneo ambalo tuliliongelea kwa kina ni hili eneo la usafirishaji wa mazao na tumekubaliana kimkakati sasa hivi taha tume, tumeandaa position document ambayo tumeambiwa tueleze ni nini vitu gani hasa vifanyike kitaifa kuweza ku unlock potential zoko kwenye ports zetu na airports na tayari tumeshajikita kufanya hivyo na nchi pia imeshajikommit kuboresha mazingira kwenye ports zetu na airports Wiki mbili zilizopita kulikuwa na mkutano baina ya serikali yetu wadau wa sekta binafsi na wamiliki wa meli zinazokuja kwenye bandari zetu. Lengo la mkutano huo lilikuwa ni kuongea ni jinsi gani tunaweza tukashirikiana hata na wamiliki wa meli kuboresha mazingira ya potsi zetu ili tuweze kutumia wakiwa hapa kuliko tunavyoenda kuwatumia wakiwa kwenye potsi za, 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 za nchi za jirani. Kwa hiyo naomba nikwambie kwa kweli sasa hivi tunaona kwamba things are happening vitu vinatokea na tuna, tu, in the next few years tunategemea kuona mabaliko makubwa. Kwenye upande wa airport um, tuko kwenye mazungumzo pia ya kuona ni jinsi gani kwa kushirikiana na serikali tutaanza tutaileta ndege ya mizigo. Tuko kwenye mazungumzo haya. Tumeangalia na tunachoweza kusema ni kwamba hata ukiangalia pia nchi za wenzetu wametoa vipaumbele sana kwenye sekta ya kilimo lakini pia bajeti nyingine za nchi nyingine pia zinahamasisha sana ushirikiano wa, 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 wa Afrika Mashariki katika hasa kwenye masuala ya udhibiti wa magonjwa vipaumbele vimekwenda sana pia huko masuala ya sanitary and phytosanitary na masuala ya inspectorate kwa ukiangalia hata kwenye budget nyingine za nchi hizi za, za East Africa wameongelea sana vipaumbele hivi vya kilimo na hasa ni jinsi gani vya kuruhusu um, transaction kwenye mazao haya ya kilimo kwenye kanda hii ukanda wetu wa Afrika Mashariki lakini vile vile ni jinsi gani kuondoa hivi vikwazo na wameweka vipaumbele sahihi kama tunavyoweka sisi lakini pia bajeti bado ziko chini bado nchi zetu zi bajeti za kizinazo kwenda kwenye kilimo ziko chini pamoja na kwamba kuna jitihada maususi ya kuhakikisha kwamba tunafanya biashara ya kilimo tunaondoa vikwazo vya biashara East Africa tunafanya vitu kama hivi lakini bajeti zinazoelekezwa kwenye kilimo hata kwenye nchi zingine bado tunaweza mashariki mwa Afrika bado thank you